。哦，是是是，跟贺文华的分寸呢，我会我会掌握好，不会让您和其他董事为难。哎，好，那就明天见啊。下次董事会主要议题，居然是梦蝶的项目，他野心太大了吧？想要进董事会啊？他现在没个名分，千方百计维护自己的地位，这是可理解的。哎，要不你别去了，我替你去吧。我必须要去。你爹在那儿，你受得了吗？哼，他就是狗屎，我也总得面对他吧。他不光是狗屎，他比狼还狠，比蛇还毒。你不是他的对手。要是没有贺文华宠着他，他怎么可能像现在这么嚣张？呵，行了，你以为都跟你一样啊？文能编超级程序，武能开超级赛车。我们就是普通人，就是平凡的人。那你不一样，你是天才，对吧？但是在这个世界上呢，天才都是极少数的，更多的都是像我们这些平庸的人，对吧？所以说，你要想活得自由自在，那就得适应我，否则你活了多累。嗯，我看出来了，你这高智商都用在拍马屁上了。<笑>你姐啊，要有你一半就好喽。哎，哥。我姐可不是一般人，什么意思啊？你是说我配不上她吗？我的意思是说，在这个世界上能够配得上她的，只有你，而且只能是你。是你们那些朋友是不是也这么觉得？哦，哦，什么？哦，是不是啊？是。哎，你走直线行不行啊？我,我走。是土地开发保守，有规矩啊，真灵。给您也拍一张。嗯，明白了。好了，谢谢您。朵朵，你先忙，我一会儿叫你。哎。真巧啊。啊，我们公司。对这一带感兴趣，想开发。你来干嘛呀、啊？你是从杂志社出来了？没有，我就是来采访一下修路工程。这这么苦，就应该让男记者来。我给你们总编打个电话。你别胡闹！再说你打有什么用啊？我们公司给你们杂志社投了广告，算你们杂志社的金主。必须得卖我这面。你别打，我觉得这儿挺好的，空气好，环境好。哎呀，你别打！确定？我确定。他们还在等你忙的吧？我在采访两个人，我也走了。怎么来的？坐公交车来的。坐我车，我送你。不用。哎呀，你说你这何必呢？我们俩不能在一起，那还能做朋友吧？行，那我们做不了朋友，那我们最起码是同学。这层关系你这辈子抹不掉，对吧？咱们俩是同学，是朋友，但是我不想坐你的车，我也不想让你陪我。咱们各有各的事儿，各忙各的吧。你过得好吗？我挺好的。你跟贺岩确定关系了吗？跟你有什么关系啊？就是说没有。你闲的吧？我的事儿不需要你操心。我听说啊，白雪看上了贺岩，俩人青梅竹马，而且早就订婚了。你说这个有意思吗？一点意思没有。我早就跟你说过，你们俩不合适。贺岩对你是兴趣，没有感情。我说，我说花东子，你是不是脑子坏了？你就愿意被这个混蛋玩弄吗？你贱呀、啊！你有病吧？你干嘛？我问你、啊。你是不是还对我有感情啊？没有。朵朵，咱们俩不吵了，我没想伤害你。你跟我回去，我发誓，我这辈子都不冲你发火。你说什么是什么。你不喜欢郑哥行，我今天就离开他，我自己创业。我虽然没有贺岩家里有钱，我没有他有运气，但是我有骨气，我一定会成功。朵朵啊，我这辈子不想娶任何女人。我就想跟你过一辈子，啊，我不能离开你。你干嘛？我们已经分手了，你不要杀了我了！你干嘛？朵朵，你原谅我好吗？哥，哥。
你真的站起来了。我说过，我站起来的时候会来找你的。你跑这儿来干嘛呀？来接你。还有多久？再才两三个人就结束了。你来这儿，你未婚妻知道吗？知道。在你面前，姓贺的别耍流氓。我耍流氓？咱们俩刚才谁耍流氓？再说一遍。算了算了，咱们走吧。你。他在玩你，他是流氓，你贱啊！葛天，你我之间的事情，你我之间聊，不要对这一个女孩大呼小叫的，算什么？行啊，聊。快点！快点！别打人！哥，要不要报警？报！报！现在报！不报，瞧不起你！抢我女人！报！怎么走？没事。哎，花朵朵，慢点。哎，没事，没关系。真没事吗？没事。你腿动一动，我看一下。你动一下。没问题。你看。姐，你没事吧？疼不疼啊？刚才你得亏挡了一下，你要不挡，指不定出什么事儿呢。踹哪儿了？我看看，我给你揉揉。哎呦，我没事儿。你说你吧，不是说好三个月才能走路的吗？这刚几天呀，你就跑出来，真出事儿了怎么办呢？能出什么事儿啊？我这不好好的吗？我哥呀，那是怕你受欺负，不放心，想开。就你话多。去去去去去，走哪去？开车去，开车去。我一身心健康，好青年，谁欺负我呀？你都自身难保了，还担心我要不然，你也去做个检查吧，啊！哎呀，你管好你自己吧。啊，谢谢啊。小峰，你快去找一下主治医师吧。呃，他叫 James， 花很多那个。习惯了。我这个人做人的原则是不欺负老幼病弱。你现在一是病，二是弱，不欺负你，太 low 了。哎，我今天在工地上这么仓促的跟你求婚，你不会怪我吧？当然怪啊，怎么也得双膝跪地。六十克拉钻戒吧，六十克拉，比你拳头还大。嗯，不过你放心，我一定会还你一个全世界最豪华、最盛大的求婚仪式，因为我要让全世界人知道，你是我的女人。让全世界的人知道干嘛呀？我知道就行了。那块地谈的怎么样了？非常困难，管事的人油盐不进，我正在查他的底细。我担心啊，徐壮和梦蝶会捷足先登啊。我
荣华为了他那个贱货，还真是舍得。他孟蝶秀是个新人，靠的是不正当男女关系，一波登天还这么嚣张，所以英阁高层肯定会有很多人看不惯他。我想办法找到这些人，查一查，看看这个孟蝶到底想干什么。哥，我去看一下贺岩，您看那边要开董事会了，咱别掉以轻心啊！我知道了。多多。白雪的事儿，我有必要跟你说一下。行，你说，我听着。其实也没什么好说的，你知道，我跟白宇从幼儿园就开始混在一起。那那时候白雪就跟我们一起玩，然后她从十岁开始就嚷嚷着说要嫁给我，嫁给我。我以为他闹着玩的呢，没想到一直纠缠到现在。你说，白宇的爸妈挺聪明的呀，怎么生个女儿就那么傻呢？没事儿，我觉得总有一天他会明白的。是，但我也一直把他当妹妹，我也不想伤害他，所以可能还需要一点时间。我知道，对不起啊，没事儿。我策划案你看了吗？哈哈，还在这儿。不过这项目已经推迟了，你不用那么着急。为什么会推迟啊？大家都在等这个项目呢，都在赶时间呢。哎，总还是有原因的。什么原因啊？能告诉我吗？孟蝶。其实我希望你不要把主要的精力全放在公司的项目上，你还是继续读书深造为好。你这么年轻，出去读读书。我明白了。明白什么了？因为贺岩在住院，所以他不能参加董事会，所以你为了他，宁可耽误商机。我这还有好多工作呢，这件事咱们先不谈。其实啊，你有什么事儿，可以跟我说清楚，我肯定能理解你的。我就是烦你啊，什么时候都瞒着我，知道吗？胡老师，啊，好。那我马上回来，我得回去了，有篇稿子要校对。要不然别干了吧，来我公司帮忙，你可是答应我的啊。怎么了？反悔了？不是，那时候那么说，一是为了激励你，二那时候咱俩关系简单。不像现在，现在怎么了？现在关系也简单。我不想当一个跟你有特殊关系的人进你的公司，在你的庇护下顺风顺水，这不是我想要的人生。那你想要的人生是什么样的呢？我想要有自己的事业，能自己解决财务问题，不依靠任何人。我必须要有足够的职业成就，足够的自信。我才能够走进你，才能够帮到你，不然，我就永远都是你的一个小打工仔、小保姆，永远都要仰视你，我不乐意。什么叫足够的职业成就啊？是当主编，还是拿大奖？都可以啊。那说白了，不就是名利熏心吗？我这叫有理想、有抱负。哎，你真是的，来了。
你还敢乱到外面跑去去跟别人打架？啊？你有没有把我放眼里啊？花风这个大嘴巴，逃避什么呀？你有没有把我放你眼里、啊？有。那医生来了，我就先走啊。医生，你好好教训他。不听话呢，真是。给我看一下，不是跟你说不能到外面去走路，你还在外面打架，不能走路，不能站着，不许动。哎，哎，小姐，等你半天。哥，刚才银河公司打来电话，说是啊，董事会得往后拖。什么意思啊？银河公司他们特意强调，说是贺荣华的意思，想等到贺岩出院以后，希望他能参加。这是贺文华的意思啊，反正他们是这么说的，可能是啊，贺文华良心未泯，毕竟贺岩是他的亲生儿子嘛。行，就这样啊。阿姨，贺岩没事儿 ，James 大夫也在。没事儿。你知道他这个手术难度有多大？你知道他现在身体有多脆弱吗？就这个样，还跑出去找你，为你打架，走路都走不稳，还打架呢，这叫没事儿啊？对不起，阿姨，林娜，你也不能都怪朵朵，咱儿子有的时候也确实是太任性了啊。三姐，你先进去，我跟朵朵单独聊两句。好。你知道我对你跟贺岩的关系是有看法的，我不认为你们两个人在一起会幸福。现在我儿子一定要选择你，那作为母亲，我也只能全力支持他。但是目前的状况看好像有点复杂哈。你跟葛天，我跟葛天已经分手了，那是你的说法呀。如果分手了，他俩怎么会打起来的？就算你跟葛天分手了，贺岩那边不还有白雪吗？阿姨，我明白您的意思。贺岩他需要一些时间去捋顺他和白雪之间的关系。我想你也许不明白我的意思。贺岩跟白雪不仅仅是感情纠缠那么简单。这是什么意思？你应该知道，这样大家庭出来的女孩子可是不会轻易放弃的。自己好好掂量掂量啊。你再乱来，后半辈子连轮椅都别想坐了，住在床上瘫着，吃喝拉撒全在床上，臭死了！看哪个女孩子还跟你啊？你个恶毒夫，中文学的不怎么样，皱起人来倒是一套一套的。哎，妈。你怎么才来啊？哎，你是没看见，刚才我还踢正步呢。踢什么正步？你看看你那脸。贺爷，叶女士，逼人不听易主，还到外面跟别人乱打架。我建议你还是把病人接走。要是出了问题，我这边要担责任的。就怕担责任，你还医生呢，走就走，我还不爱待了呢。哎呀呀呀，别乱来。哥，今天见什么大人物，还要您亲自出马。嗯。这个女孩都不简单，她是我见过的最精明的女商人，呃，年龄啊还跟你不相上下，但是卫生之度啊，比你高出十倍吧。以后啊，你还真得跟人好好学学啊！这么厉害啊！进。徐总，客人到了。郑哥。你好，孟小姐。哟，这谁呀、啊？怎么，你们俩认识啊？嗯，算认识吧。校友，同街不同戏。校友啊，没什么感觉，舅哥吧？没有，梦蝶同学是我们的校花，怎么能看上我呀、啊？<笑>我们葛天同学啊，更喜欢花花、草草。<笑>来来来来，坐着说，坐着说啊，来。
你们俩还都得在一起形成合作，啊，我不希望出现什么节外生枝的事情。这点正哥你大可放心，我这个人呢，是首先把彼此的利益放在首位。<笑>那就对了。这是关于竞标的那块地皮的。嗯，这个地方，我知道，盈科地产也有打算。<笑>江湖够大，完全容不下来。政府招标即将开始，郑哥做了很多的工作。可是之前，盈科地产一直压着我们。不过最近有个利好的消息，负责人换了。此人我接触过，官职不高，但是很拗，软硬不吃啊。后勤孟小姐，能够帮得上我们这个忙。正哥，这是什么意思啊？事情要是成了，对于彼此都有利益。孟小姐认为呢？那要看具体的条件了。这就是我们请你来的目的。来，咱们仨共同喝一个。老何让你来的，你瞒着老贺，老贺现在不信任你啊。我跟你呢是利益关系，我们之间最好只聊生意，其他与你无关。OK， 没问题。跟你老板说一声，我打算不要提成，我要他分我一块地，我公司独自投资。听明白我意思了吗？好。哎哎哎，别急呀、啊，那花朵朵为什么把你给甩了？我们是生意伙伴，只谈生意。你今天就出院呐 ？James 不是说要三个月吗？哎，我今天有个例会，我没有办法去医院接你，我晚上下班去你家啊，乖。啊，扶贫了，晚上见。怎么了，胡老师？那个会取消了。咱们杂志社让人家收购了，听说新的老板正在挨着个着找咱们谈话呢。嗨，这不好事儿吗？你别看咱们杂志社现在不显山露水的，但是咱们效益在这儿摆着呢，能慧眼识珠把咱们收购了，说明这个老板有眼光。我还挺期待新老板讲话的。你呀，真单纯。你说他来就来吧。干嘛非挨着个儿的找咱们谈话呀？这不明摆着要裁人吗？新官上任三把火，烧你也没关系啊，你年轻有退路。哎，要是烧我们这些老杂志人，算了。OK 了，有专业人保护，出院是可以的，但是要特别特别的小心。贺爷，你不能把自己当真场人了。这么大的手术没有先例，所以我也不知道以后会发生什么样的情况。但是，一旦有情况，记得立刻跟我打电话啊！我知道我是你的小白鼠，我的情况直接关系到你的名与利，你还等着我康复以后去拿新项目的基金呢？你一定会管我的，我放一万个心。好吧，你们一定要警惕啊！手术后之后肯定会有反复期的，会很疼很疼很疼的。所以你一定要有这个心理准备。我看起来像没准备的人吗？加油，走了，加油。哎，哎，逗你们玩的，走了，慢一点啊。哎呀，这到底什么样子啊？哎。
。哟，我们的新股东一看就是个年轻有为的主啊。有什么想说的吗？今天的演讲不错。我说你慢点走，刚出去。没事的，妈，放心吧啊。阿姨，这轮椅呢？收到车库里去，盖起来啊！哦，他简直丧心病狂啊！他竟然成了我们杂志社的大股东，你说他是不是疯了？天哪，朵！要不你跟贺岩说一声吧？这白雪这么疯癫，别再把你给伤害着了。我不告诉贺岩，我告诉贺岩显得我多小肚鸡肠啊！再说了，他能把我怎么着呀？他一大股东还能天天到办公室盯着我呀？他不怕丢脸呐？这个白雪简直不可理喻。谁知道他到底怎么想的？哎，朵儿，我跟你说啊，你得长几个心眼儿，凡事要做的严丝合缝。别被他折到什么把柄，知道吗？嗯，知道了。哎，要不然你别在咱这干了。你要是不想去华药，我再给你想办法，找个合适的工作。那怎么行？那我不是认输了？我就算要离职，也得是另谋高就。我怎么能灰溜溜的让人给赶走了呢？这会是我一辈子的耻辱。去贺岩家，上车吧。姐，我有事先挂了啊。上车，不敢上来就算了。上回寄给你的游戏你玩了没有？我跟你说啊，这是现在最流行的叫社交类游戏，什么意思呢？就是跟你互动的，你听听，你听听，电脑，而是真人，兴奋劲儿啊！就未来有可能没见过这样游戏的时候，你根本就不用操作，这还没娶媳妇呢，互动这也很有意思。对，犯了这个嫉妒的通病了吧？怕人家娶了媳妇忘了娘，是不是？儿子有了喜欢的女孩，你应该祝福人家才对，别总在这泼冷水呀、啊！我没泼冷水。哎，三姐，我跟你说心里话啊，我真的不看好他俩。你不知道花朵朵这女孩啊，可倔了。你说这儿子？又帅又聪明，条件那么好，怎么就不能碰到一个门当户对、性情温柔的女孩子啊？我倒觉得那小姑娘挺好的，相貌清秀，举止大方，聪明伶俐。人家不就是家境差一点吗？咱家又不缺这点儿。哎呀，姐，你是不了解她。我告诉你，这丫头主意大着呢。我就怕儿子啊。旧伤未了，又添新仇。瞎操心，咱是儿子，咱怕什么呀？男孩子，男孩子也不是铁打的呀。我跟你说啊，我跟老贺这婚变呀，其实对他影响挺大的。你还不了解他，他什么时候这么爱过一个女孩子？我就怕，万一，万一这次感情受挫了，那他这辈子还不得孤家寡人啊？哎呀，你呀，瞎操心。哎，你要是真为了什么门当户对去找一个，就就像白雪那样的，你那才操一辈子心呢。哎，别怪我没提醒你啊，广西的天气和北京不一样。你到时候回去拿东西的时候，不要我送，啊！一看你就没干过新闻吧？一包在手，说走就走。我还真搞不懂你这个人啊！我说你这么死缠着贺岩干嘛呀？做灰姑娘的梦啊！我告诉你，在现实生活中呢，灰姑娘是没有的，美梦是会破碎的。我说你看着也不傻呀。
么就想不明白呢？也许你是想在你的灰色人生中增加点色彩，但我告诉你啊，这不过是在自取其辱。我这个人啊，从来不做梦，而且我坚信，人生的色彩跟书生是毫无关系的。咱们俩年纪差不多吧，但你已经当了社长。想必全世界的人都知道，收购我们杂志社的人是你的父亲，而不是你。而我从上大学开始就没有用过家里一分钱，并且以后也不会用。你呢？浑身上下都是名牌，可哪一件是你自己挣钱买的？到底是谁在自取其辱啊？哎，你别忘了你自己是什么身份啊！我当然清楚，你是老板。我是员工，但请你好好学学劳动法，劳资关系是平等的，老板不能以任何方式侮辱员工，更何况公报私仇呢？你们两个，进来聊吧。贺言，你怎么走这么快呀？我还想给你送束花呢，不过现在村花好像送上门了，你订购的呀？贺言，你这装修也太旧了吧！哎，我给你介绍一个法国设计师，把这重新装修一下呗。不用了吧？我觉得没什么问题。哎哎哎，这是我背的。我从来不嫌弃你。腿真的好了耶，真的能走了。对呀、啊，要不然我跑几步给你看看。贺言，我说你别走也别跑了啊！我在德国给你订了台康复机，嗯，说是你躺着都能恢复腿部机能的。躺在那儿就能恢复？请问要怎么恢复、啊？我也不知道，高科技呗。你看吧，这俩哈，一个呢是霸道，一个是死倔。你说我这儿子什么命啊？这都是。<笑>哎，你还别说啊，只有朵朵能吃得了白雪。嗯，哎，这花朵朵也不知道吃什么长大的，生冷不忌。<笑>来吧，我提议咱们先干一杯，为了贺言重新站起来啊！谢谢。在吃饭之前呢，我想先宣布一件事情。今天啊，对于我跟朵朵来说，是一个非常重要的日子。我们正式创业啦！创什么业、啊？我们白氏已经正式注资朵朵的杂志社，而我呢，将成为股东。朵朵，我们喝一个吧。小雪，你不是还在念书吗？没事儿，我爸已经说了，这提前进入社会也好，早历练，早成熟。成熟什么成熟啊？你到底搞什么鬼、啊？哎，霍元哥，你不是一直跟我说朵朵工作能力强吗？而且你跟我哥不是在搞互联网吗？所以啊，我请朵朵担任我们新媒体的主管。哎、我这个可是跟你学的。这。这应该算是好事儿哈，朵朵，不好意思啊，第一天任命就让你出差。出什么差啊？我怎么不知道？新部门刚成立，白雪呢给我安排了一采访，在广西，我等一会儿就飞过去了。出发、啊。这件事情你怎么不告诉我呀？我遇到事儿就告诉你，那你不得累死啊？不过你别担心，白雪应该不会乱来，我应付得了。其实你完全可以离开杂志社。白雪就等着这一句呢。我唯一能跟白雪抗衡的，就是我自力更生的骄傲。我不用家里人的钱，也不用外人的钱。谁是外人啊？我是外人。你要这么说，可就伤害了我脆弱的自尊心了啊。反正
，不管咱们俩亲密到什么程度，咱俩的财物一定要分开。你的是你的，我的是我的。你个小抠门儿！你是怕你有一天成了富婆，我占你便宜是不是？那可能是哦。<笑>哎，我要走了，要不然。就误了飞机了，你这腿还没好就别送我了。我要是误了飞机，还不得扣我一个月工资啊？我才不能白送他这么一大礼呢。OK， 拜拜。哈哈，好了好了。嗯，不好。<笑>你撒手啊，走了。拜拜。拜拜小雪，你那个研究生应该要读两年呢，那你什么时候回美国呀？我这几年不回去了，我准备跟贺岩结婚，然后我们一起过去，在那生孩子，接着考研，嗯，两不耽误。呃，你这个想法跟贺岩沟通过吗？我一直都是这个想法呀，贺岩他早知道了。哼、嗯，阿姨，三姨。我知道你们看贺岩最近对花朵朵挺腻歪的，在为我们的关系担心吧？哎，没那个必要。贺岩在生气，我知道。那，这本来就是我的错呀。嗯，当时贺岩受伤了，我真的是吓到了，所以我才逃到美国去的。但是离开了以后，我才知道贺岩对我是很重要的，所以当时我就下定决心，不管怎么样，我一定要跟贺岩结婚。白雪，三姨不得不说一句啊，假如哈、啊，我是说假如，贺岩要是手术没有成功，这辈子他就坐轮椅了，那你是不是又换一种想法了呀？我是个乐观主义者，什么事呢我都向前看，嗯，这种消极的假设对我来说不存在。贺岩，你们啊就不用担心我们了，时间会证明一切的。姐，花风啊，哎，走吧。本来啊，严哥说要亲自来接你，但是开董事会，所以呢，我就代劳了。他那身体能开会吗？谁劝得了他呀？反正我是劝不了。今天上午有个会，要不然中午你来我公司，我们一起吃午饭吧。行啊，那我回去换个衣服就过来。不用换了，穿什么都好看。行啊，我身上都臭死了。先不说了啊。走吧，走吧。嗯。怎么了？怎么了？哎，要不然这个会你别去了。没事的嘛，这么重要的会，我怎么能不去呢？都这样了，别逞强了。没问题，走吧。这份情况说明很重要，你要亲自送到建委去啊。什么意思？上午不是要开董事会扩大会吗？董事会扩大会你就不要参加了呀。当然，你的项目我会全力推进的。为什么？你这不是明知故问吗？如果你要是担心叶琳娜的话，那是迟早的事儿。你这么照顾她的情绪。倒让他以为我们好像怕了他一样，不是这么回事儿。这里面有复杂的人事关系，你别掺和，而且你也搞不懂。有什么不懂的？无非就是些人际关系嘛。我可以去说服那些董事。你自己连董事会成员都不是，你去说服董事，你觉得这合适吗？合不合适要看谁来做，怎么做。任何事情也不是一成不变的。如果真要是那样的话，你说企业怎么发展，是吗？哎呦，嗯，这对我来说真的是个很难得的机会。我年轻，阅历又浅，所以我想让你教教我嘛。
去准备开会吧。